స్ట్రెస్ ని కలిగిస్తుందని ఇంటిమాడు నేను మర్చిపోయాను నాకు కోహోస్ట్ ఇస్తారా సో అసలు యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది తెలుస్తుంది స్ట్రెస్ కి కారణం ఎవరు అవతల పర్సన్ ఇలా కాదు మనం మనల్నే బ్లేమ్ చేసుకోవాలి బికాస్ మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం ఎలా తీసుకుంటున్నామో దాని వల్ల మాత్రమే మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను అసలు మన బ్రెయిన్ లోనే ఒక కమ్యూనికేషన్ మోడల్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది అండి కమ్యూనికేషన్ మోడల్ అది ఎలా అవుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనం ఏదో చూస్తున్నాము ఏదో వింటున్నాము ఏదో స్పర్శిస్తున్నాము సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యూ ఓకే దాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆ అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏది చూస్తున్నామో దాన్ని మనం కరెక్ట్ గా చూసిందంతా చెప్పగలుగుతున్నామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మూవీ చూసారు అనుకోండి ఒక ఏదైనా ఒక క్లిప్ చూసారు మీరు ఆ చూసింది ఎవరైతే డైరెక్ట్ చేశారో వాళ్ళ వ్యూస్ మీ వ్యూస్ ఒకలాగే ఉంటాయా నో రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే బయట ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది జరిగేది ఒకటి మన బ్రెయిన్ లోకి వచ్చేది ఒకటి అది ఎలా అంటారా బయట ఏదో ఒక విషయం జరుగుతుంది మన సెన్సెస్ లో నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అయింది ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు మీ యొక్క థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీ బిలీఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు ఏ రీజన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఫేస్ చేశారు వీటి అన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని మన బాడీలోని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్రెడీ షేర్ అయి ఉన్నాయి కదా మన పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు మన బిలీఫ్స్ మన థాట్స్ ఇవన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని మన బాడీలోని ప్రతి ఆర్గాన్ లోని కొన్ని సెల్స్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి బాడీలో ప్రతి సెల్ లోని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫామ్ లోని షే స్టోర్ అయిపోయి ఉండిపోయా మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం విన్నది కానీ చూసింది కానీ ఫిల్టర్ అయ్యి లోపలికి వస్తాయి మన బ్రెయిన్ లోకి ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏం చూస్తున్నామో అది లోపలికి రాదు డిలీషన్ డిస్టోర్షన్ జనరలైజేషన్ అనే త్రీ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి మన బ్రెయిన్ లో అది ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిలీషన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా మీరు ఏదో విన్నారు కానీ అందులో సగం అది వదిలేస్తుంది సగం మాత్రమే మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్తుంది అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది డిస్టోర్షన్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా మీరు ఏదో విన్నారు కానీ మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే విన్నారో ఆ మనిషి మీద మీకు ప్రేమ లేదు ఆ మనిషి అంటే మీకు ఇష్టమే లేదు సో మీరు ఏం విన్నారో అది కంప్లీట్ గా ట్విస్ట్ అయిపోయి ఎం గా చెప్పింది మీకు డబ్ల్యూ గా కనిపిస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా కంప్లీట్ గా ట్విస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అవతల వ్యక్తి పట్ల మీకు ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తి ఇష్టమా ఆ వ్యక్తి మీద మీకు ప్రేమ ఉందా కోపం ఉందా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డిస్టార్షన్ లోని ఫిల్టర్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది జనరలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఆ పక్క వ్యక్తితో మనకి గొడవ అవ్వచ్చు కానీ ప్రతిసారి మనం వాడు మంచిగా మనతో వచ్చి కలవాలని ట్రై చేస్తున్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అమ్మో వీడు వస్తున్నాడు అంటే వీడు నన్ను మోసం చేయడానికే వస్తున్నాడు నన్న పని పట్టడానికే వస్తున్నాడు అని చెప్పి మనం వాడిని ఎప్పుడూ నెగిటివ్ గానే తీసుకొని ప్రతిసారి ఒక్కసారి తప్పు జరిగితే అన్నిసార్లు వాడు అంతే అన్నట్టుగా ఈ జనరేషన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని అంతటినీ అలా ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బయట ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి అది ఫిల్టర్ చేసి మనకి నచ్చినట్టుగా మనకి కావలసినట్టుగా మనం దాన్ని తయారు చేసుకొని మన బ్రెయిన్ లో పెట్టుకున్నాం సో మనకి ఏదైతే మన బ్రెయిన్ లో ప్రాసెస్ అయ్యిందో ఇది సంథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బయట చూసింది ఒకటి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మనం మన దాంట్లో ప్రాసెస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నది ఒకటి సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా జరిగిన దానికి మనం మనం చేసుకున్న దానికి ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ యొక్క స్ట్రెస్ ని ఫీల్ అవుతుంది ఇలా మన మైండ్ లోనే ఒక మ్యాప్ లా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటాం అంటే మ్యాప్ అంటాం ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాప్ అంటాం మనం సో ఇలా మ్యాప్ గా ఫామ్ అయిన ఆ డేటా అంతా కూడా ఆ తర్వాత స్టేట్ కింద మారుతుంది అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేసుకొని మన బ్రెయిన్ లో పెట్టుకున్నామో 
అదే మెయిన్ మన నెక్స్ట్ మన మెంటల్ స్టేట్ కి కారణం మన స్ట్రెస్ కి కారణం అక్కడ మనం కరెక్ట్ గా పాజిటివ్ గా తీసుకొని పాజిటివ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని స్టోర్ చేసుకుంటే మన మెంటల్ స్టేట్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంటది మన యాక్షన్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటాయి మన రిజల్ట్ పాజిటివ్ గా ఉంటది ఎప్పుడైతే నువ్వు నెగిటివ్ గా తీసుకున్నావో మన యాక్షన్స్ నెగిటివ్ గా ఉంటాయి మన రిజల్ట్ నెగిటివ్ గా ఉంటది సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ గా అయిందో మెంటల్ స్టేట్ ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్ గా అక్కడ స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతుంది స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతాయి అంటే ఏమవుతుంది దాన్ని అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటాం అండి అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటాం ఆ స్ట్రెస్ ని క్రియేట్ అవ్వటాన్ని అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటాం అదే హ్యాపీగా ఉంటే రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటాం ఈ అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళటం వల్ల మన బాడీలోని సాడ్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం మన ఎమోషన్స్ లో అయిపోతున్నాయి మనం భయపడుతున్నాం మనం కోపడుతున్నాం ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లోని ఉన్న మన యొక్క ఎమోషన్స్ అక్కడ ఇలా ఉండడం వల్ల మన బాడీలో సాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి సాడ్ హార్మోన్స్ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా ఏ హార్మోన్స్ ని సాడ్ హార్మోన్స్ అంటారు ఏంటి సార్ కొంచెం దగ్గరకు వచ్చారు కానీ పేరు మార్చు సార్ నో 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 సార్ సో సాడ్ హార్మోన్స్ ఏంటి అంటే కార్టిసాల్ అండ్ అడ్రినలిన్ ఇవి రెండు సాడ్ హార్మోన్స్ ఈ సాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మనం స్ట్రెస్ ఫేస్ చేయటం మనం స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతే మన లోపల సాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయి ఈ సాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మన బాడీ అంతా ఒక నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నెగిటివ్ థాట్స్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మన ఫిజికల్ గా మన ఆర్గాన్స్ మీద కూడా దాని యొక్క ప్రెజర్ పడి మన ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఓకే అదే మీరు యాక్టివ్ గా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకోండి ఏం రిలీజ్ అవుతాయి మన బాడీలో హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ హ్యాపీ హార్మోన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా డోపమైన్ ఆక్సిటోసిన్ సెరిటోనిన్ అండ్ ఆర్ఫిన్స్ సో ఈ డోపమైన్ ఆక్సిటోసిన్ సెరిటోనిన్ ఎండోఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మన బాడీ ఉత్తేజంగా ఉంటుంది యాక్టివ్ గా ఉంటుంది పాజిటివ్ గా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా సో ఇప్పుడు మనం అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటే స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉన్నాం ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ లో నుంచి హ్యాపీ మూడ్ లోకి రావాలి అంటే ఒక చిన్న త్రీ చేంజెస్ లేకపోతే ఒక త్రీ థింగ్స్ ని మీరు చేయటం వలన ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా మీరు ఎంత స్ట్రెస్ లో ఉన్నా మిమ్మల్ని మీరు బయటకు తీసుకురాగలుగుతారు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా మీ ఫిజియాలజీ ఫస్ట్ ది ఫిజియాలజీ అని రాసుకోండి సెకండ్ ది ఫోకస్ అని రాసుకోండి థర్డ్ వర్డ్స్ అని రాసుకోండి సో ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటంటే మీ ఉన్న స్టేట్ నుంచి మీ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి మీరు హ్యాపీగా వెళ్ హ్యాపీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లోకి సో ఈ ఫిజియాలజీ అంటేనే మన బాడీ యొక్క ఫిజికల్ గా మనం మనలో చేసుకునే చేంజెస్ సో ఇక్కడ మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మార్చుకోవచ్చు మీ అందరికీ సూపర్ మ్యాన్ తెలుసు కదండి సూపర్ మ్యాన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ వినే ఉంటుంది అరవింద్ అయితే ఎలా చేయొద్దుతున్నారు సో సూపర్ మ్యాన్ ఎలా నుంచి ఉంటాడు అరవింద్ ఒకసారి చెప్పగలరా మీరు సూపర్ మ్యాన్ పోజ్ ఎవరైనా చెప్ చూపిస్తారా సూపర్ మ్యాన్ పోజ్ ఎలా ఉంటుందో నో సో ఓకే మేబీ అయి ఉండొచ్చు సో ఇలా మన హ్యాండ్స్ ని నుంచొని మన హిప్ మీద పెట్టి స్ట్రాంగ్ గా బోల్డ్ గా మనం ఇలా పైకి చూస్తూ నుంచోవాలి సో మన స్టేట్ మన బాడీ ఎలా ఉన్నా కూడా మనం లేచి హ్యాపీగా మనం చాలా బోల్డ్ గా ఇలా మనం చేతులు పెట్టి ఐఎమ్ ఎ సూపర్ ఉమెన్ అనుకొని మనం స్ట్రాంగ్ గా ఒక వర్డ్ తీసుకొని ఒక అడుగు ముందే చూడండి మీకు తెలియకుండానే మీలో ఒక బలం వచ్చేస్తుంది మీకు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మారుతుంది అది వల్లీదేవి గారు చూడండి అందరూ ఆవిడకి క్లాప్స్ కొట్టండి 
అయ్యయ్యో వీడి ఆఫ్ చేస్తారు అంటే ఓకే సో ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే స్కై వాక్ స్కై వాక్ స్కై వాక్ అంటే ఎంత మందికి తెలుసు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు స్కై వాక్ అంటే పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా వినలేదు ఒక్క నిమిషం మేడం నాకు సౌండ్ ఓకే స్కై వాక్ అంటే ఏంటంటే ఆకాశ నడక ఓకే సో స్కై వాక్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ మన హెడ్ ని బ్యాక్ పెట్టి స్కై ని చూస్తూ నడవాలి ఓకే దాన్ని మనం స్కై వాక్ అంటాము ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అండి దీని వల్ల ఇలా మనం హెడ్ బ్యాక్ పెట్టి నడవటం వల్ల మన యొక్క న్యూరోన్స్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి నర్వ్స్ అనేవి బ్రెయిన్ కి సో మన బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది మీ అందరికీ మేడ ఉండి మేడకి చుట్టూ ప్రహారీ ఉంటే గనక మేడ మీద చేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ మరీ టెన్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ చేయకూడదు దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ప్రతి రోజు స్కై ని చూడటం వల్ల అంటే స్కై ఆర్ మూన్ మేబీ అని శ్రీకాంత్ గారు హెడ్ ని ఇలా పైకి పెట్టి మరి చీకట్లో మూన్ వచ్చినప్పుడు చేస్తే కొంచెం కష్టమే మా తన్నుకొని పడిపోతారు స్కై ఉన్న సన్ ఉన్నప్పుడే చేయండి మాక్సిమం సో ఇలా పైకి ఇలా పెట్టి మీరు నడుస్తూ ఉండాలి ఫ్రంట్ కి బ్యాక్ కి నడవటం వల్ల మీ బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్ గా అవుతుంది మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది మారుతుంది రిలాక్సేషన్ వస్తుంది ఇంకొకటి మీ అందరికీ మీ అందరు మీలో ఎంతమంది డాన్సర్స్ ఉన్నారు డాన్సర్స్ కాకపోయినా పర్వాలేదు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మీకు నచ్చిన ఒక పాట పెట్టుకొని మీకు కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మార్నింగ్ మీకు నచ్చిన ఒక సాంగ్ పెట్టుకొని ఆ సాంగ్ లోని మీకు డాన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా మీకు నచ్చినట్టు డాన్స్ చేయండి సో అలా చేయటం వల్ల మీలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి మీరు ఏదో కొత్తగా చేస్తున్నారు కొత్త యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు హ్యాపీ మూడ్ తో చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ యొక్క మైండ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ గా అవుతుంది సో మనలో ఉన్న నెగిటివ్స్ అన్ని కూడా పైకి వెళ్ళిపోతాయి మీకు తెలిసా అందరికి గంపా సార్ రోజు జుంబ డాన్స్ చేస్తారు మార్నింగ్ రాజా గణేష్ గారు కూడా చేస్తారట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం మన యొక్క ఫిజియాలజీని చేంజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనం హ్యాపీ మూడ్ లోకి వెళ్ళగలుగుతాం ప్రతిరోజు ప్రతిసారి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక చిన్న మనలో చిన్న చిన్న మార్పులు ఫిజికల్ గా చేసుకోవటం వల్ల మనం ఆ స్ట్రెస్ మూడ్ నుంచి కొంచెం మనల్ని మనం డివియేట్ చేసుకొని మంచిగా అవ్వగలుగుతాం హ్యాపీ మూడ్ లోకి రాగలుగుతాం నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నాను ఫోకస్ ఫోకస్ అంటే ఏంటి సో మీలో ఎంత మంది చేసిన ప్రతి పని సక్సెస్ సక్సెస్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ చిన్న ఏది మొదలు పెట్టినా కూడా అందులో సక్సెస్ చూసారా ఫెయిల్యూర్ అనేది లేకుండా ప్రతిది సక్సెస్ఫుల్ గా చేసిన మంది ఎంత మంది ఉన్నారు నో రైట్ సో ఈ ఫోకస్ అనేది ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఒక పనిని మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆ పని అవ్వలేదు అనుకోండి అరే నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది నాకే జరగాలి నా వరకే ఎందుకు కంప్లీట్ అవ్వకూడదు నాకే ఎందుకు హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండాలి నాకే ఎందుకు నాకే ఎందుకు నాకే ఎందుకు అని కాకుండా మనకి ఆల్రెడీ చేసిన కొన్ని పనులు సక్సెస్ అయ్యాయి ఎక్కడో ఒకటో రెండో అవ్వకపోవచ్చు బికాస్ వాటిని మీరు తలుచుకొని మీ యొక్క ఫోకస్ ని షిఫ్ట్ చేయడం ద్వారా మీ యొక్క స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రీ సపోజిషన్ ఉంటుందండి ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా కూడా దాన్ని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ గా తీసుకొని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే పాసిబిలిటీస్ అన్ని రాసుకొని మళ్ళీ మన లైఫ్ ని మన యొక్క ఆ పనిని ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు లేదు అంటే అది మీకు కాదు అది మీకు సంబంధించింది కాదు అని దాన్ని వదిలేసి ఇంకేదైనా ట్రై చేయాలి 
అంతేకాని రాని దాని కోసం పట్టుకొని దాని వల్లే ఎలా అవుతుంది నాకే ఎందుకు ఎలా అవుతుంది అసలు మిగతా వాళ్ళందరితోనే కంపారిజన్స్ చేసేసుకొని మనం మన యొక్క స్ట్రెస్ ని ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకోకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం చెప్పాను వర్డ్స్ అని చెప్పాను అంటే మనము కొంతమంది మాటల వల్ల కూడా చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం కదా కొన్ని కొంతమంది యాక్షన్స్ వల్ల కొంతమంది మాట్లాడే విధానం వల్ల మనం అది దాన్ని చాలా స్ట్రెస్ గా తీసుకుంటాం సో దాన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు మనం అంటే ఇక్కడ మనకి సైకాలజీలో సబ్ మోడాలిటీస్ అనే ఉంటాయి ఎన్ఎల్పిలో సబ్ మొడాలిటీస్ అనేది ఒక పెద్ద డిఫరెంట్ టాపిక్ బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ సబ్ మొడాలిటీస్ అంటే దేనికి సంబంధించినవి అవతల వ్యక్తి మిమ్మల్ని తిడుతున్నాడు అనుకోండి ఎవరైనా వచ్చి మీ బాసే వచ్చి అసలు మీ వర్క్ చేసే పద్ధతి ఏంటి ఇదేనా ఇలాగైనా వర్క్ చేస్తారు అసలు మీకు ఎప్పుడు చెప్పాను ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అని మీ మీద అరుస్తున్నారు అనుకోండి సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దాట్ వీడి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇక్కడ నా మీద కాదు ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదో అయింది అతనికి అతని కోపాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నా మీద చూపిస్తున్నాడు అని మీరు ఆలోచించగలగాలి ట్రై టు థింక్ ఇన్ దాట్ వే ఆ విధంగా ఆలోచించండి సో ఎక్కడో కోపాన్ని నా మీద చూపిస్తున్నారేమో అనుకోండి లేదు ఈ సబ్ మొడాలిటీస్ అంటే ఏంటంటే అతను మిమ్మల్ని చూసి మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతన్ని ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ లా ఊహించుకోండి మీరు ఒక ఫన్నీ క్యారెక్టర్ లాగా ఊహించుకోండి లేదు అతను ఏంటి ఇంత ఇలా ఇలా చేయడం ఏంటి ఏంటి అని కోపంగా అరుస్తున్నారు అనుకోండి మీరు దాన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో ఊహించుకోండి లేకపోతే స్లో మోషన్ లో ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు స్లో మోషన్ లో ఊహించుకోండి అతను తిడుతున్నప్పటికీ కూడా మీరు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటేనే అది మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అతను చెప్పేది మీరు రిసీవ్ చేసుకోకపోతే అది మనల్ని ఎఫెక్ట్ చెయ్యదు మన స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వ మనం బాధపడవు మన ఎమోషన్స్ హర్ట్ అవ్వవు సో అతను చెప్తున్నప్పుడు అతను ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ లాగా ఒక లేకపోతే ఒక చిన్న లిల్లిపుట్ లాగా లేకపోతే ఒక పెద్ద జైంట్ లాగా అలా మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు ఊహించుకోండి ఆడియో పరంగా గానీ విజువల్ పరంగా గానీ ఫీలింగ్స్ పరంగా గానీ మీరు అతన్ని మార్చుకోవచ్చు అదే అతన్ని మార్చడం అంటే అతని మిమ్మల్ని మీ దృష్టిలో అతన్ని మార్చొచ్చు దాని ద్వారా మనం ఆ మనిషి వలన మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా స్ట్రెస్ కాకుండా ఉంటామన్నమాట సో ఈ మూడు అర్థమయ్యాయా అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి ఎలాగ మనం హ్యాపీ మూడ్ లోకి చేంజ్ అవ్వాలి అనేది అందరికీ అర్థమైందా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి ఎలాగ మనం బయటకు పడవచ్చు తెలుసుకున్నాం రిపీట్ వన్స్ అంటే లాస్ట్ లోని చేస్తానండి ప్రసన్న గారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే మనకి టైం సరిపోదు ఆల్రెడీ సిక్స్ అయిపోయింది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏదైతే ఉందో మనకి తెలియకుండానే అది చేస్తూ ఉంటుందండి సో ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్ థాట్స్ ని పాజిటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మాత్రమే ఇవ్వండి అంటే అది ఎలా ఉంటది అంటే మనం ఇలా చెయ్యకూడదు అంటే అలాగే చేసేలా చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా చెయ్యకూడదు అనే కంటే ఇలా చెయ్యాలి అని దానికి చెప్పాలి మనం అలా చెప్పగలిగితే దాన్ని మనం మన కంట్రోల్ లో ఉంచుకుంటే దాన్ని ఇందాక చెప్పాం కదా స్ట్రెస్ ని ఎప్పుడు కూడా మన ఫ్రెండ్ లాగా మన కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి తప్ప మన తలకి ఎక్కించుకోకూడదు సో ఎప్పుడు కూడా మనం మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కూడా పాజిటివ్ గా ఇవ్వాలి నేను ఈ పని చెయ్యాలి ఈ రోజు వర్క్ ని సబ్మిట్ చెయ్యాలి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా నేను ఈ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతాను అని మీరు ఒక పాజిటివ్ గా అనుకోండి అది కంప్లీట్ అవుతుంది అంతేకాని అమ్మో ఈ రోజు వర్క్ చేయాలి సబ్మిట్ చేయాలి అంటున్నారు ఎన్ని మధ్యలో ఆటంకాలు వస్తాయో ఏంటో ఎవరు వచ్చి డిస్టర్బెన్స్ చేస్తారో ఏంటో అని మీరు ఇలా అనుకున్నారు అనుకోండి మీ మైండ్ ఆ విధంగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అలాగే చేసేలాగా చేస్తుంది మీకు డిస్టర్బెన్సెస్ అలాగే వస్తాయి సో మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పాజిటివ్ గా ఇవ్వండి పనులన్నీ పాజిటివ్ గా అయిపోతే మీకు ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఉండదు థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం చూసాం కదా ఈ అన్రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లోకి ఇలా చిటికేస్తే మారిపోయే ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మీకు అది చెప్తాం ఓకే 
అది వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది మరి లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏం చెప్పండి కాన్ఫ్లిక్ట్ two opposing needs or desires in the mind exactly sir conflict ante enti iddaru manushulu yokka different aalochanalu vaalla different korukulu evaradi complete avagapothe vaalaki kopam vastadi obvious ga vaalliddaru madhyana godav start ayipothu godav alage kada vasta ye iddaru manushul madhyana aina ye rendu states madhyana aina rendu groups madhyana aina rendu organizations madhyana aina eppudu vastayi godavalu ఇద్దరి యొక్క మెంటాలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇద్దరి యొక్క మెంటాలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇద్దరి యొక్క పర్సెప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అప్పుడు మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి మనకి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇంట్రా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని ఉంటాయండి ఇంట్రా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంట్రా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంట్రా అంటే ఏంటి అంటే ఒక టూ గ్రూప్స్ కో టూ ఆర్గనైజేషన్స్ కో టూ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఒక టూ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కి అలా ఒక రెండు వాటికి సంబంధించిన దాన్ని ఇంట్రా అంటాం ఓకే సో ఈ ఇంట్రాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే పోస్టర్ కాదు సార్ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ లేదు ఓవరాల్ గానే చెప్తున్నాను నేను ఈరోజు బికాస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ లైఫ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ పీపీటీ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ గా ఉందో నేను చెప్పే విధి చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా ఇలాగా అయితే నోట్ చేసుకునే పనిలో బిజీ అయిపోతారు అవును మేడం అర్థమవుతుంది మేడం క్లియర్ ఉంది చాలా ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఇన్ ఇంటర్ పర్స్ సారీ ఇంటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి చెప్తాను ఒక్కొక్కటి సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే చెప్పాను కదా ఏ ఒక రెండు గ్రూప్స్ మధ్య కానీ రెండు సెక్షన్స్ మధ్య కానీ ఒక రెండు అలా పార్టీస్ మధ్య కానీ ఏదైతే జరుగుతుందో అంటే ఒకరు ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక హార్డ్వేర్ ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక కంపెనీలోని సో అందులో హార్డ్వేర్ వాళ్ళు ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇద్దరికి సంబంధించింది అంటే మీరిద్దరు ఒకే రోజు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంది ఇద్దరు పని కరెక్ట్ గా అయితేనే ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అవుతున్నట్టు ఒకరు ఒకరి మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఇక్కడ అవునా కదా ఏ ఒక్కరు సరిగ్గా చేయకపోయినా అది ఇంకొకరు చేసిన పని కూడా అది కరెక్ట్ గా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసేసినా కూడా అది కంప్లీట్ గా పని ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేనట్టే అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరౌజ్ అవుతాయి మీ వల్లే జరిగింది అంటే మీ వల్లే జరిగింది మీరు లేట్ చేయడం వల్లే అంటే మీరు లేట్ చేయడం ఇలాగా అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి అరేజ్ అవుతాయి అనమాట దీన్ని మనం ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి ఒకే సెక్షన్ లో ఒకే దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళనే తీసుకోండి ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులోనే ఒకరు ఒక రిసోర్స్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి ఒకరేమో కోడింగ్ చేయాలి ఒకరు టెక్స్టింగ్ చేయాలి ఒకరేమో ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అనుకున్నా సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్క్ ని డివైడ్ చేసుకున్నారు చేసుకున్న తర్వాత ఒకడు వచ్చి కరెక్ట్ గా ప్రజెంటేషన్ టైమ్ లో నాకు కూడా ప్రజెంటేషన్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు కోడింగ్ వద్దు అంటారు అక్కడ ఏమవుతుంది మన బ్యూస్ మనం మిగతా వాళ్ళకి చెయ్యాలనుంది మనకి చెయ్యాలనుంది మనం ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు వచ్చి కూడా నేనే ప్రజెంటేషన్ చేస్తానని అంటారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మన గ్రూప్ లో వాళ్ళతోనే మనకి గొడవ వస్తుంది దీన్ని ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం దీన్ని ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇంటర్ పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్ పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్
ఇంటర్పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇద్దరి మధ్య నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ లేదంటే రెండు పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్స్ మధ్య సో ఇలా ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్య వన్ టు వన్ ఎప్పుడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరేజ్ అవుతాయో మన యొక్క ఐడియాస్ ఒకలా ఉంటాయి వాళ్ళ పర్సెప్షన్స్ ఒకలా ఉంటాయి మన ఒకలా ఉంటాయి మనం ఎక్కడికైనా ఒక జర్నీకి వెళ్దామని ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు అరే ఈ రోడ్ అయితే బాగుంటుందని నేను అంటాను లేదు ఈ రోడ్ లో వెళ్తే షార్ట్ కట్ ఉంటుంది అని వాళ్ళు అంటారు అక్కడ ఏమవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ లీడ్స్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్ దాన్ని ఇంటర్ పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం ఫోర్త్ వన్ ఏంటి ఇంట్రా పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంట్రా పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఈ ఇంట్రా పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనలోని ఉన్న మనతోనే మనకి గొడవ మనలోని ఉన్న మనతోనే మనకి గొడవ అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక ఒకటే ఆప్షన్ ఒకటే రోజు ఉంది కానీ అదే రోజు నువ్వు అర్జెంట్ గా బాస్ దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్లాల్సి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం అదే రోజు మీ ఇంట్లో మీకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళ బర్త్డే పార్టీ కూడా ఉంది అక్కడ నువ్వు ఏది డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఏ ఆప్షన్ నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలి ఇద ఇదా అదా మనం డిసైడ్ చేసుకోలేము అక్కడ మనతో మనకి గొడవ వస్తుంది దాన్ని ఇంట్రా పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం సో ఇలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒక చిన్న 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 చేంజెస్ లైక్ ఒకటి అవాయిడ్ చేయటం ఏదైనా ఒక గొడవ జరిగింది మనం జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి అదే సర్దుకుంటది అని వదిలేస్తే ఒకటి అకామిడేట్ రెండు పార్టీస్ కి మధ్య ఏదైనా గొడవ అవుతుంది మనం కొంచెం మన యొక్క డిజైర్స్ ని తగ్గించుకొని వాళ్ళకి అనుగుణంగా అన్ని వాళ్ళని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా మనం చేస్తే దాన్ని అకామిడేషన్ అంటాం థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే కాంప్రమైజింగ్ అంటే ఏ ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్య ఏ ఇద్దరు ఆర్గనైజేషన్స్ మధ్య ఏ రెండు గ్రూప్స్ మధ్య గొడవలు వస్తే ఇద్దరు కూర్చొని నువ్వు కొన్నిట్లో తగ్గు నేను కొన్నిట్లో తగ్గుతాను అని ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోవడమే ఈ కాంప్రమైజింగ్ అనమాట ఒక చిన్న వీడియోని ప్లే చేస్తాను చూడండి ఫన్నీగా ఉంటుంది మేడం నాకు కోబస్ట్ ఉంది కదా ఓకే కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న కార్టూన్ వీడియో మనం దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్పాలి అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ మ్యామ్ వాయిస్ క్లియర్ లేదు
Madam Voice Lair Madam. On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary. So, what do you think about video? Everyone has a hand raised to the hand. Chapan, Madam Dashni Garu. ఎక్కడైనా ఇద్దరి కొట్లాటంలో మూడవ వాడికి లాభం అయిందని అర్థం అలా కూడా అనుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక మంచి టెక్నిక్ చెప్తానని చెప్పాను కదా స్ట్రెస్ మీరు ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో మీరు జస్ట్ దీన్ని వాడటం వల్ల మీ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి మీరు ఏ స్టేట్ లోకి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాన్ఫిడెంట్ గా అవ్వాలనుకుంటున్నారా జాయ్ఫుల్ మూమెంట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా అనేది ఒక పద్ధతి చెప్తాను దీన్ని కనుక మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సింపుల్ గా మీరు స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడచ్చు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి లేదంటే వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీ అందరూ కూర్చొని రిలాక్స్ అవ్వండి అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక జస్ట్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ సో ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ టేక్ డీప్ బ్రేత్ Inhale, exhale. So, one deep breath. You can take the breath of the breath. Then, you can take the breath of the breath. Three times repeat. Inhale, exhale. 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 Three times you can take the breath of the breath. You can take the breath of the breath of the breath. ఫస్ట్ మీ హెడ్ ని రిలాక్స్ చేయండి యువర్ హెడ్ ఈస్ రిలాక్సింగ్ అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి సార్ ఈ యొక్క హెడ్ అంతా కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది 
మీ యొక్క కళ్ళు మీ యొక్క ఫేస్ అంత రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఆ తర్వాత మీ షోల్డర్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అవుతున్నాయి మీ షోల్డర్స్ మొత్తం రిలాక్స్ అవుతున్నాయి స్ట్రెస్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఏదైతే ఫేస్ చేశారో ఆ స్ట్రెస్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయింది మీ యొక్క షోల్డర్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అయిపోతున్నాయి మీ బాడీ మీ లెగ్స్ మీ లెగ్స్ లో ఉన్న ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ మూమెంట్స్ మీరు మార్నింగ్ నుంచి నడిచింది అవన్నీ కూడా వదిలేసి మొత్తం కాళ్ళు అన్ని కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా అవుతున్నాయి మొత్తం రిలాక్స్ అవుతున్నాయి మీ యొక్క హీల్స్ కూడా రిలాక్స్ అవుతున్నాయి రిలాక్స్ రిలాక్స్ బాడీ మొత్తం మీ హ్యాండ్స్ మీ ఫింగర్స్ మీ టోస్ అంతా కూడా మంచిగా బాడీ అంతా రిలాక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో మీరు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వండి కళ్ళు మూసుకొనే ఉండండి నేను చెప్పే వరకు మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళ అంటే మీ యొక్క మూడ్ ని హ్యాపీ మూమెంట్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీ యొక్క మూడ్ ని కాన్ఫిడెంట్ మూడ్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ డిసైడ్ అయిపోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు స్ట్రెస్ మూమెంట్స్ లో ఉన్నారు ఆ స్ట్రెస్ అంతటిని వదిలేసి మీరు ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సో మీ అందరూ లైఫ్ లోని మీకు నచ్చిన మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఒక మూమెంట్ ఏదో ఉండే ఉంటది కదా మీకు తలుచుకోగానే చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిన మన మానసికంగా చాలా ఆనందాన్ని కలిగించే ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ ని తలుచుకోండి దాన్ని ఫీల్ అవ్వండి మొత్తం ఆ రోజు మీరు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నారు మీ యొక్క ఫేస్ లో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీ యొక్క మాటలు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎలా కనిపిస్తున్నారు అందరూ మిమ్మల్ని ఎలా ప్రైజ్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అందరూ ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నారు మీతో ఇవన్నీ ఆలోచించండి ఒకసారి ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకోండి వాటన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి అనుభూతి చెందండి సేమ్ ఆ రోజు మీకు ఎలా అయితే ఆనందాన్ని ఇచ్చిందో ఈ రోజు మీకు అదే ఆనందం మీ మొహంలో కనిపించాలి అంత బాగా ఫీల్ అవ్వండి అవన్నీ మీకు ఆ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే మూమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మీరు ఒకసారి ఫీల్ అవ్వండి ఆ ఎక్కడైతే మీరు మొత్తం ఆ సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే ఫీల్ అయ్యారో అవన్నీ మీకు అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ యొక్క ఫింగర్ ని తీసుకొని మీ యొక్క బాడీలోని ఏదో ఒక పార్ట్ మీద అక్కడే రిపీటెడ్ గా ఒక ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి ఫింగర్ తో ఏదో ఒక చేతి మీద ఎక్కడో దగ్గర ఒక ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి మీకు ఈజీగా ఉండాలి ట్యాప్ చేయండి జస్ట్ ఒక ఫింగర్ ని తీసుకొని ట్యాప్ చేయండి ఫింగర్ తోనే ట్యాప్ చేయాలి ఎస్ అమ్మాజీ మేడం కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు ఫింగర్ తోనే ట్యాప్ చేయండి ప్రసన్న గారు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు జస్ట్ ట్యాప్ చేయండి ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఒకే ప్లేస్ తో ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా కళ్ళుని నెమ్మదిగా విప్పండి శ్రీకాంత్ గారు మీరు చిన్నప్పుడు మీ స్కూల్ టీచర్ మేడం పేరు ఏంటండి ఒక జోక్ చెప్పండి ఎవరైనా ఒక జోక్ ఎవరైనా ఒక జోక్ చెప్పగలరా ఫాస్ట్ గా ఎవరైనా బాబా బాబుని అరగలరా మీరంతా ఒక విజువలైజేషన్ చేసుకున్నారు ఆ విజువలైజేషన్ లో నుంచి మీరు ఆ స్టేట్ ని బ్రేక్ చేశారు అంటే మీరు ఏదైతే ఒక ఫీల్ లో ఉన్నారో దానిని బ్రేక్ చేసి దాని నుంచి మొత్తం బయటకు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఓకే ఇలా ప్రతి రోజు మీరు కొన్ని రోజులు కొన్ని అలా ట్వంటీ వన్ డేస్ అలా కంటిన్యూస్ గా కొన్ని డేస్ చేయటం వలన ఏమవుతుంది చెప్తాను చూడండి మీరు ఒక దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నారు చూసారా దీన్ని యాంకర్ అంటారు యాంకరింగ్ అంటారు అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫ్యూచర్ లో మనం ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రెస్ కి గురవుతున్నాము బాధగా ఉన్నాము లోగా ఉన్నాం అనుకోండి మీరు ఇలా కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ 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 చేయటం వలన బాగా బాధ అనిపించినప్పుడు మీరు హ్యాపీ మూడ్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు పక్క మన ఇక్కడ నొక్కగానే మీ యొక్క మూడ్ చేంజ్ అయి
బికాస్ మీరు అంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారు అంటే దీనికి ఇవాన్ ప్యాబ్లో అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఒక కుక్క మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఈ థీరీని మొత్తం ఏం చేశాడంటే ఒక కుక్కకి రోజు ఫుడ్ పెట్టాడు ఫుడ్ పెట్టాడు ఫుడ్ పెట్టాడు ప్రతిరోజు ఫుడ్ పెడుతూ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నా కుక్క ఫుడ్ వచ్చేటప్పటికి దాని సెలైవ మొత్తం క్రేవింగ్స్ తో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు కొన్ని రోజులు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు ఫుడ్ ఇచ్చాడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు ఫుడ్ ఇచ్చాడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు ఫుడ్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత కొన్ని డేస్ కి ఏమవుతుంది కుక్కకి ఏమర్థం అవుతుంది కాలింగ్ బెల్ కొడితే ఫుడ్ వస్తుంది అన్న విషయం అర్థం అయ్యి కాలింగ్ బెల్ కొడితే క్రేవింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి సెలైవ్ వచ్చేస్తుంది నోట్ల నుంచి ఫుడ్ ఇవ్వక్కర్లేదు దానికి కాలింగ్ బెల్ కొడితే చాలు సెలైవ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ విజువలైజేషన్ ఈ యాంకరింగ్ టెక్నిక్ అనేది రోజు ప్రాక్టీస్ చేయటం వలన కొన్ని డేస్ కి మనం బాధలో ఉన్న వాళ్ళని స్ట్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళని హ్యాపీగా అవ్వాలి అంటే జస్ట్ పాయింట్ ఆ పాయింట్ మీద మనం జస్ట్ ప్రెస్ చేయగానే మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది వెంటనే చేంజ్ అయ్యి మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం ఓకే ఇది అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే గనక ఖచ్చితంగా మీరు హ్యాపీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళగలుగుతారు సో రోజు మిమ్మల్ మిమ్మల్ని మీరు హ్యాపీగా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఒక చిన్న సాంగ్ తోని నా సెషన్ ని ఎండ్ చేస్తాను అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి ఈ సాంగ్ ని మీ స్ట్రెస్ఫుల్ స్టేట్ నుంచి హ్యాపీ స్టేట్ లో వచ్చి ఈ క్లాస్ ని ఎండ్ అవ్వాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనందరికీ తెలిసిన పాటే బట్ అయినా మళ్ళీ కొత్తగా అందరూ ఫీల్ అవుదాం నాది పాటను షేర్ చేస్తున్నాను అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి దాన్ని ఫీల్ అవ్వండి మీకు నచ్చినట్టుగా డాన్స్ వేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి లిరిక్స్ అన్ని మ్యామ్ వాయిస్ రావట్ల సౌండ్ సౌండ్ రావట్ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది మేడం నీకు మీ నేను షేర్ చేస్తాను మీరు చేస్తారా సాధనా షేర్ చేసే ముందు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వైపు విత్ ఆడియో అని ఉంటుంది అది పెట్టు హలో అంకుల్ చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేసినప్పుడు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లో లెఫ్ట్ వైపు ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది విత్ ఆడియో అని యూట్యూబ్ లో కాదు షేర్ స్క్రీన్ లో రావట్లేదు అంకుల్ ఆప్షన్ ఏం కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఓకే ఓకే లేదంటే అది ఎవరికైనా పంపించేసి లక్ష్మీ మేడం ప్లే చేస్తారు వాయిస్ అయితే రావట్లేదు 